Hai semuanya, welcome or welcome back to my channel Di video hari ini, aku bakal kasih ke kalian gimana caranya aku bikin catatan secara digital Jadi, kalau kalian kepengen tahu secara lebih lanjut, boleh banget langsung nonton video ini sampai selesai ya Semoga membantu Kalau gitu, langsung aja yuk kita mulai Let's get started Pertama-tama, untuk barang yang kalian perluin, pertama kalian pasti perlu gadgetnya Kalau aku di sini ada pakai iPad Pro yang 2021 11 inch dan juga pakai Apple Pencil Pastinya kalian bisa banget pakai Android, tapi untuk aplikasi yang bakal aku pakai ini adanya di iOS doang, yaitu Good Notes 5 Pertama-tama aku bakal bikin notebook barunya dulu. Sebenarnya kalian bisa banget pakai notebook yang dasar dari Good Notes dan itu gratis. Tapi kalau di sini aku pakai notebook yang emang template aku beli dari website yang namanya WePadding. Nah, kalau untuk tulis sendiri aku itu sukanya pakai ballpoint dan di sini untuk thickness alias ketebalan ballpointnya ada tiga yaitu di 0,4, 0,6 dan juga 0,8. Di sini aku bakal kasih satu-satu juga. Dan kalau untuk nulis sebenarnya tuh aku lebih suka pakai tinta yang warna coklat atau kadang warna biru dibandingkan warna hitam kalau lagi digital. Nah, kenapa rasanya lebih enak aja gitu untuk dibaca. Nah, kemudian untuk fitur-fitur dari Good Notes sendiri itu menurut aku lengkap banget. Contohnya di sini ada highlighter alias stabilo gitu yang kalau misalnya kalian tumpukin warnanya bakal jadi lebih gelap. Contohnya di sini aku tumpukin tiga kali dan kalian bisa lihat bahwa warnanya itu berubah terus kan. Selain itu kalian juga bisa masukin foto dari galeri. Misalnya kalian kepengen masukin buat jadi stiker atau jadi sticky note itu bisa banget. Dan di aplikasi ini kalian juga bisa ngekrop-ngekrop gitu, jadi semuanya bisa disesuaikan sama keperluan kalian aja. Kemudian di sini aku juga mau kasih lihat fitur penghapusnya. Untuk penghapusnya sendiri ada tiga yang bisa kalian pilih, yaitu yang precision, standard, dan juga yang stroke. Kalau presisi itu yang kayak penghapus di aplikasi gambar, jadi tergantung kalian kepengen ngapus di sebelah mana. Kalau standard itu dia cakupannya lebih besar gitu dibandingkan yang presisi. Sedangkan kalau yang stroke itu tergantung garisan kalian, jadi bisa sekali langsung hilang semua gitu. Dan dia juga bisa diatur supaya cuma bisa dipakai untuk ngehapus highlighternya aja. Fitur selanjutnya yang pengen aku kasih lihat adalah lasso tool. Ini bisa kalian pakai untuk pindahin tulisan, gambar, text box, dan lain-lain. Ini juga bisa kalian setting sendiri-sendiri ya. Nah, selain itu, kalau untuk mempermudah nulis, itu juga bisa banget pakai alat yang satu ini. Karena bisa bikin halaman kalian jadi lebih besar gitu, dan lebih enak untuk nulisnya. Tapi kalau aku secara pribadi, lebih prefer untuk gak pakai tool ini, jadi cuma zoom in di halamannya aja. Sekarang kalau udah tahu fitur-fitur dasar dari aplikasi Good Notes, aku bakal langsung mulai untuk bikin catatannya. Jadi pertama, aku bakal tulis dulu matkul apa yang mau aku catat di notebook ini. Hari ini aku bakal bikin catatan mikroekonomi gitu, jadi tadi udah aku tulis judulnya. Selanjutnya di sini aku juga ada tulis judul-judul lagi gitu di bagian daftar isi. Tapi ini semua tergantung sama template dari buku tulis kalian. Kalau kalian pakainya template buku tulisan dari Good Notes, itu nggak ada sama sekali bagian daftar isi, jadi bisa banget langsung kalian skip aja kalau untuk catatannya sendiri pertama-tama aku bakal bikin judulnya dulu kalau untuk judul itu aku suka pakai highlighter gitu dan di atasnya aku timpa pakai ballpoint nggak lupa aku juga tulis tanggal dan juga hari dimana aku bikin catatannya untuk kertasnya sendiri, aku pakai yang Cornell Method gitu, jadi satu lembar kertas dibagi jadi tiga bagian. Kalau ini cara aku nulis sendiri ya, jadi mungkin semua orang bisa berbeda-beda dan bisa banget kalian sesuaiin aja sama gaya tulisan kalian. Di bagian kiri, itu biasa aku tulis judul-judulnya. Di bagian tengah, itu aku bakal tulis untuk catatannya sendiri, sedangkan kalau di bagian bawah, kadang-kadang itu aku pakai untuk tulis catatan tambahan atau untuk rumus-rumus yang tambahan juga. Kalau Cornell Method yang beneran, sebenarnya bagian bawah itu untuk summary alias untuk sinopsis atau singkatan dari catatan kalian secara keseluruhan. Tapi menurut aku itu nggak perlu, karena biasa aku nyatetnya pun udah singkat banget, maka dari itu bagian bawah aku pakai untuk tulis hal-hal yang penting atau informasi tambahan gitu. Kalau untuk catatan, aku itu sukanya pakai warna tinta coklat tua dengan tip yang ukurannya 0,6 mm. Dan di sini aku juga kepengen kasih lihat ke kalian salah satu fitur yang menurut aku membantu banget di Good Notes, yaitu fitur drag and drop. Jadi di sini kalian tuh bisa banget langsung masukin gambar dari internet tanpa perlu kalian download dulu ke dalam iPad kalian. Tinggal di drag dan di drop aja kayak gini dan udah langsung ada deh di Good Notes kalian. Bisa banget di atur-atur besarnya, bisa banget juga kalian langsung oret-oret di atasnya 
Kalau kalian kepengen pakai sticky note, itu juga bisa banget di good note sendiri. Itu sebenarnya mereka udah kasih kalian sticky notes gratis di bagian stiker. Tapi kalau aku lebih suka pakai color palette aku sendiri. Jadi biasanya aku download dari internet gitu yang PNG alias gambar dengan background transparan. Aku save ke galeri dan abis itu aku masukin deh ke good notes aku kayak gini. Satu hal yang aku suka banget dari digital note taking adalah bahwa kalian itu bisa bebas untuk milih warna yang kalian mau Baik untuk highlighter ataupun untuk ballpoint Karena kalau untuk nyatet secara pakai kertas itu kan pilihan tinta kita terbatas kan Tapi kalau secara digital itu nggak terbatas Kalian bisa banget pilih warna apapun yang kalian mau Tinggal ambil aja color palette-nya dan bisa langsung kalian pakai Hari ini aku bakal kasih lihat ke kalian cara aku untuk nyatet satu halaman aja Dan ini adalah hasilnya Di sini aku bakal kasih lihat secara lebih mendetail Dan nanti di belakang-belakang aku juga bakal kasih lihat catatan aku di mata kuliah yang lainnya Jadi pastikan kalian nonton terus ya Nah di sini aku juga kepengen kasih lihat fitur lainnya yang menurut aku tuh enak banget Dan ini adalah salah satu fitur yang bikin aku juga suka banget untuk digital note taking Yaitu fitur search Jadi kalian tuh bisa banget cari kata-kata yang udah pernah kalian tulis sebelumnya Dan menurut aku handwriting recognitionnya tuh juga lumayan bagus Jadi ini bisa dipakai baik untuk tulisan yang kalian ketik ataupun tulisan yang kalian tulis pakai tangan. Nah sekarang di sini aku bakal kasih ke kalian catatan aku untuk mata kuliah financial accounting. Ini tuh catatan yang aku pakai waktu kemarin mau belajar untuk UTS. Untuk template notebooknya sendiri ini sama persis kayak yang tadi, cuma beda warna aja. Dan untuk covernya sendiri aku hias-hias. Nah aku tuh merasa bahwa setelah aku upload video ini pasti bakal ada yang tanya gimana sih caranya bisa nulis secara rapi di atas iPad. Jawabannya yang pertama adalah sering-sering latihan supaya kalian terbiasa gitu karena pastinya nulis di atas kertas dan di atas layar itu bakal berbeda jujur waktu pertama-tama aku beli iPad itu tulisannya juga masih jelek dan belum serapi ini tapi selain itu yang menurut aku membantu banget untuk tulis rapi adalah screen protector yang matte terutama kalau kalian tangannya tuh keringetan atau minyakan kayak aku gitu karena kalau kalian nulisnya langsung di atas tempered glass atau langsung di atas layar kacanya itu pasti licin-licin dan tulisan kalian juga jadinya lari-lari gitu kadang-kadang bahkan Apple Pencil kalian bisa nggak ketitek gara-gara ada bekas kas keringetnya. Untuk screen protectornya sendiri itu aku pakai dari merek Ringke dalam satu pack itu isinya ada dua jadi menurut aku tuh worth it banget. Dan ini bakal aku taruh linknya juga di description jadi bisa banget langsung kalian cek aja ya. Nah kalau untuk aplikasi Good Notes ini sendiri dia itu emang berbayar. Tapi kalau kalian kepengen yang gratis aku juga punya rekomendasi yang namanya Kilo Notes. Kalau seandainya kalian kepengen aku bikin video tentang aplikasi itu boleh banget langsung komen di bawah ya. Nanti bakal coba aku bikinin. Kalau kalian masih punya pertanyaan seputar digital note taking atau kalian kepengen aku bikin lebih banyak video tentang digital note taking, boleh banget langsung komen di bawah ya. Aku bakal bacain semua komentar kalian dan nanti aku bakal bikinin video yang sekiranya sesuai. Dan sekali lagi aku pengen kasih tahu bahwa semua orang tuh pasti punya gaya nyatet yang beda-beda. Kalian bisa banget bereksperimen sendiri untuk menemukan gaya mencatat seperti apa yang sekiranya cocok sama kalian. Jadi yang cocok di aku belum tentu cocok di kalian dan sebaliknya. Tapi itu dia untuk video How I Take My Digital Notes dari aku. Semoga video hari ini bisa membantu. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!